Jednoga dana Peric je išao u školu i na putu je naišao na papirić. Uzeo ga i kada je pogledao šta piše na njemu, pločio se i ostao u šoku nepokreta narednih pola sata. Kasnije. Otvorimo usta i kao! Perice, zašto kastiš na čas pola sata? A nastavnica, krenuo sam na vreme u školu i naježao sam ovaj papirić na ulici. Kada sam pogledao šta piše na njemu, ukočio sam se i nisam mogao da se pomerim pola sata pa sam zakasnio. Daj da vidim to! Kaš, kako je kod direktora? Pa dobro, Perice, šta si ovoga puta uradio? A direktora, išao sam u školu i naježao sam na ovaj papirić i kad sam ga pogledao pola sata nisam mogao da se pomerim pa sam zakasnio na čas i dao sam papirić nastavnici i kada je pogledala izbacila me je za časa i poslala kod vas. Dobro, perice, nemoj da paničeš, ja ću ti opravdati čas. Samo prvo da vidim šta piše na tom papiriću. Marši iz škole! Ju, Perice, otkud ti ovako rano iz škole? A mama, išao sam u školu i našao sam ovaj papirić i kad sam ga pogledao pola sata sam bio ukočen pa sam zakasnio i dao sam papirić nastavnici i ona me izbacila sa časa i poslala kod direktora i onda je direktor pogledao papirić i izbacio me iz škole. Dobro, Perice, nije to ništa strašno. Pisat ćemo te u drugu školu. Nego daj da vidimo taj papirić. Pa gde si Perice, otkud ti je kod tvojeg strica na gradilištu? A ujko, išao sam u školu i nažao sam moj papirić i kad sam ga pogledao pola sata sam bio ukočen pa sam zakasnio i dao sam papirić nastavnici i ona me izbacila sa časa i poslala kod direktora. Onda je direktor pogledao papirić i izbacio me iz škole i otišao sam kući. Onda su mama i tata pogledali papirić i izbacili me iz kuće. Ho, ho, opušteno perice, kod tvojeg strica ćeš uvek imati siguran posao i pristojnu platu. No daj da bacim pogled na taj papirić. Marsko kralivišta, otpušten si! Psst, hej mali! Pa tko je da bilo? A groban išao sam u školu i našao sam ovaj papirić i kad sam ga pogledao pola sata sam bio ukočen pa sam zakasnio i dao sam papirić nastavnici i ona mi izbacila sa časa i poslala kod direktora. Onda je direktor pogledao papirić i izbacio mi iz škole i otišao sam kući. Onda su mama i tata pogledali papirić i izbacili mi iz kuće i otišao sam kod ujaka na gradilište da radim za pare. Onda je on pogledao papirić i oterao me za njegovog gradilišta. O, ne brini se klinac, nisi ti jedini. Sada si deo naše kepe. Oto da vidim taj papirac. Dobro, šta je? Perica Pametnjaković. Gospodine Perice, da li se sećate nečega pre nego što ste se unesvestili i završili ovdje u bolnici? Neobrazovani delikvent? Muzika Čuj me dete hrišćansko i odgovori na pitanje kakva te sudbina dovela do toga da umreš tako mlad Gospodine išao sam u školi i naišao sam na ovaj papirić i kad sam ga pogledao pola sata sam bio ukočen pa sam zakasnio i dao sam papirić nastavnici i ona me izbacila sa časa i poslala kod direktora. Onda je direktor pogledao papirić i izbacio me iz škole i otišao sam kući. Onda su mama i tata pogledali papirić i izbacili me iz kuće i otišao sam kod ujaka na gradilište da radim za pare. 
onda je on pogledao papirić i dao mi otkaz i završio sam na ulici gdje sam naišao na huligane koji su pogledali papirić i pretukli me tako da sam završio u bolnici, ali onda je doktor pogledao u neki drugi papirić i iz nekog razloga me ubio sekirom. Gospode Bože i saklan! Oćete da vidite! Hajde, daj da vidim šta je to niko strašno! Šta ćeš ti ovdje ti da romala? Pa išao sam u školi, naišao sam na ovaj papirić i kad sam ga pogledao pola sata sam bio ukučen pa sam zagasnio i dao sam papirić nastavnici i ona me je izbacila sa časa i pozvala kod direktora. Onda je direktor pogledao papirić i izbacio me iz škole i otišao sam kući. Onda su mama i tata pogledali papirić i izbacili me iz kuće i otišao sam kod uveka na gradilište da radim za pare. Onda je on pogledao papirić i dao mi otkaz i završio sam na ulici gdje sam naišao na huligane koji su pogledali papirić i pretukli me tako da sam završio u bolnici onda je doktor pogledao u neki drugi papirić i iz nekog razloga me ubio sekirom i završio sam u raju onda je sveti Petar pogledao u papirić i propao sam kroz neku rupu i eto tako sam dospeo ovde za deveti krug ovo je najinteresantnija priča do sada i sad me baš interesuje šta piše na tom papiriću daj da vidim e vala ne može, kad god je neko pogledao u ovaj papirić ja sam ispaštao i uvijek mi se desi nešto najgore pa nema Ništa gore od pakla, zar ne? Pa da, upravo si. Pa onda mi daj taj papirić da vidim šta piše. I tako je Perica završio na pustom ostrovu. Sasvim sam. Tužan, uplakan, iznerviran, gladan, žedan. Jednom od tolikog umora mu se prikakio. Međutim, pošto na pustom ostrovu nema toalet papira, kada se dobro iskakio, Perica je morao da obriše svoje dupe sa njegovim papirićem. Ali kada je vetar jako dunuo, čuveni papirić je odleteo iz Pericine ruke, ostavljajući ga na cedilu sa usranim dupetom. Muzika